സോ ട്രസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ട്രസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് സിഗ്മ പി കെ എൽ ബൈ എ ഇ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ കെ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ എ ഇ അതിൽ പി എന്ന് പറയണത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണം മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് കെ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ആ റിട്ടൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള പോയിന്റിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് മെമ്പർ എ ഏരിയ ഓഫ് മെമ്പർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ് മോഡലസ് ഇത്രയാണ് ഓരോ നോട്ടീഷൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് ഇസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എം എം സ്ക്വയർ യൂസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ എന്നിട്ട് ട്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ട്രസ്സിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റമിനസി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻ ഇൻഡിറ്റമിനസി ഇത് മൾട്ടി ജോയിൻറ്റ് ട്രസ്സ് ആയി കാരണം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേണലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിലൂബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് സോ ഇവിടെ രണ്ട് എൻഡിലും ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ആയി കാരണം നമുക്ക് നാല് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആകാനുള്ളത് സോ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ യുൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് എം മൈനസ് ഓഫ് ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ സോ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ജെ നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസസ് സിക്സ് സോൾവ് ചെയ്താൽ സീറോ കിട്ടും ഹെൻസ് നമുക്ക് എസ് ഐ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റമിനസി നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റമിനസി ആണ് വൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് സോ നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് നാല് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിട്ടൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി എന്നുള്ള ജോയിൻറ്റിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് റിട്ടൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ ഞാൻ പി ഫോഴ്സും കെ ഫോഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്യണം പി ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് അതാണ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ കെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏതാണോ റിട്ടൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതിനെയാണ് ഞാൻ ആറെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ വണ്ണ് വരുന്ന കാരണം എനിക്ക് ഒരു കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സപ്പോസ് എസ് ഐ ടു വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും സോ ഇവിടെ ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷൻ ഡി ഇസ് ടേക്കൻ ആസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആർ ഇനി നമുക്ക് പി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് ആണ് വേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് സോ പി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എയും ഡിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഡീനെ റിട്ടൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ അവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയില് ഹൊറിസോണ്ടലും വേർട്ടിക്കലും വരും ഡീലെന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സിഗ്മ എഫ് എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത യുൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഫോർ വി എ വി ഡി ആൻഡ് എച്ച് എ ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം എനിക്കിനി ഫോഴ്സസ് റിസോൾവ് ചെയ്യണം റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആംഗിൾസ് വേണ്ടി വരും ഇനി എനിക്ക് മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യണത് സോ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഓരോ ജോയിൻറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ എഫ് എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് എ
ഇവിടെ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ വി എ വി ഡി ആൻഡ് എച്ച് എ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ജോയിൻറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് കെ ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി വെച്ചാൽ കെ എ ബി കെ എ എഫ് എന്നൊക്കെ അറിച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂണിറ്റിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ജോയിൻറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സസ് ഓരോ ജോയിൻറ്റിനും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് സി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോ മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കിട്ടും മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ ടേബിളിൽ മെമ്പർ ലെങ്ത്ത് ഏരിയ പി ഫോഴ്സ് കെ ഫോഴ്സ് പി കെ എൽ ബൈ എ കെ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ എ ആൻഡ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ആർ കെ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് എഴുതി ആ മെമ്പേഴ്സിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് എഴുതി ഓ മെമ്പേഴ്സിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എഴുതി ഓരോ മെമ്പറിലും വരുന്ന പി ഫോഴ്സും കെ ഫോഴ്സും എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പി കെ എൽ ബൈ എയും കെ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ടോട്ടലായിട്ടുള്ള സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുക സമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം സിഗ്മ ഓഫ് പി കെ എൽ ബൈ എ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ എ ഇ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏരിയ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുൽ ഗെറ്റ് ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ മൈനസ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടനാണ് വരുന്ന റിഡൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ളൊരു സൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എസ് ഓരോ മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അച്ഛാ ഫൈനൽ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി റിഡൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ പി പ്ലസ് ആർ കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് കിട്ടും ഇതാണ് ട്രസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഫൈൻ ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദി മെമ്പർ ഓഫ് ദി ട്രസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആൻഡ് യങ് സ്മോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഇസ് സെയിം അപ്പോൾ എയും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ എൻഡ് എ ഇ എന്നുള്ള എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ എ ഇ എന്നുള്ള എൻഡിനെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റമിനിസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റമിനസി കണ്ടുപിടിക്കണം എം മൈനസ് ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ സോ അതിൽ നമ്മൾ എൻ എം മൈനസ് ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ എ ഇ എന്നുള്ള ഒരു മെമ്പർ അല്ല എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആവണത് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നുള്ള അഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റമിനസി ആണ് ഇവിടെ വൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റിഡൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ബി ഇ എന്നുള്ള മെമ്പർ ഫോഴ്സിനെയാണ് റിഡൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പി ഫോഴ്സും കെ ഫോഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രസ്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യണ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണതാണ് പി ഫോഴ്സ് കെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിഡൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത
ആ യൂണിറ്റിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് കെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് സി ജോയിൻറ്റ് ബി ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ഡി ജോയിൻറ്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്തു ജോയിൻറ്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് കിട്ടി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ടേബിള് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടേബിളിൽ മെമ്പർ ഉണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഓരോ ലെങ്ത്തും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ പി ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരണ മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് കെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് യൂണിറ്റിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരണ മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് അതിന് ശേഷം പി കെ എൽ ബൈ എയും കെ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ എയും കണ്ടുപിടിക്കുക എ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പി കെ എൽ ബൈ എയുടെ ടോട്ടൽ സം എടുക്കുക കെ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ എയുടെയും ടോട്ടൽ സം എടുക്കുക അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു കിട്ടി ആ മൈനസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ആർ കെ ഓക്കെ പി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഓരോ ഫൈനൽ മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഇതേ പോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അടുത്തതും ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ജോയിൻറ്റഡ് ട്രസ് കാരണം എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് ഓയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രസ് വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എം മൈനസ് ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റമിനസി സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ സിമിലർ ആണ് പി ഫോഴ്സും കെ ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ടേബിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക റിട്ടേൺ ഫോഴ്സസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രസ്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ട്രസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യണത്